您正在收看的是长影频道。夏少夫，跟我们走一趟吧。师爷，大人，请过目。师爷，账本里的明细，你是否清楚？一笔不差。镇抚司，那岂是本官去的地方？<笑>那就由不得你了。<笑>师爷是否知道，这账本是为何人所记？啊，在下不知。这本账簿不仅关乎到你我的生死，更有着上面很多大人物的生死。大人放心，小人从来没见过什么账本。<笑>嗯，师爷，别紧张嘛。你我共事多年，我岂能不信任你呢？嗯，谢大人，小的告退。
把我带回去吗？快说！你把和严嵩的来往书信到底藏哪儿了？我，我命都可以不要。你们，你们能奈我何？你别想就这样一死了之！把夏少傅的尸体带回镇抚司，剥皮刮肠。说，以后自己万事小心，遇事躲远点。怎么了，五叔？哎，你岳父和你说什么了？别胡说，什么岳父、啊？嘿。哎，你跟吴家小姐打小就定了亲，你叫他岳父还不是迟早的事儿？哎，此一时彼一时，老父亲走得早，我现在又这个样子，哪里还配得上吴家小姐？嗨，你京城回来的叔父，如果带你进了神机营，到时候迎娶美人，还不是自然而然的事儿？嗯。<笑>爹，怎么了？这些年，赵崇仁一直在给严嵩收受银两，暗中挪移，将他在京城所贪的银两运回乡下，暂为保存。现在朝廷要对严党动手，这个账本里面、啊、记录着大小官员贿赂严嵩的证据。我本想把这账本带上京城，亲手交给司马大人。现在看来，得让你跑一趟了。爹，那你呢？我现在还不能走，不然会引起他们的怀疑。你放心吧，等他们落了网，我一定去京城找你。记住，任何人也不能相信。
上行，是大人。<笑>小小的一个县令，官威倒不小啊！你是何人所派？你说呢？先出去。是大人你是京城来的吧？是不是严大人？<笑>我不怕告诉你，那么多年来，我帮严大人收的金银财宝，我一笔一笔的记住了。要是杀了我，难保有一天。那些真相会大白于天下。<笑>你有这个胆子吗？如果你有的话，我还能站在这里和你说话吗？啊县令赵成仁与严党有亲银往来，你们秘密行动，找到证据，将赵成仁捉拿归案。这是要出门吗？去哪儿啊？我去哪儿？要你管啊？你直接问人怎么合适啊？问你岳丈不就是了？还问什么呀？我早就跟你说了，我这就叫痴心妄想。帮我跑一趟，问吴师爷要偷偷藏的东西。等等，不管他交不交，都不要太客气了。
师爷呀，师爷，你这是何必呢？赵大人，嗯，这边请。赵大人，哟。赵大人来了，哎，你们先出去，把门关上，请。小姐，真的要在这儿等老爷啊？可是，我不会扔下父亲不管的。这次啊，倒不是去京城，而是为老弟我跑一趟乡下。哦，宦海奔波多年，也有些薄产，想要先行运回老家，不知可否？托付五爷帮忙啊！哟，承蒙大人如此信任于我，老叟定当肝脑涂地，万死不辞。那就有劳五爷了。大人请放心，老规矩，我懂。哎，来送饭了。哎，老爷，大人有事的吧？别胡乱说的吧，老爷。当差的，去告诉你们那个什么县令叫啊，赵大人，让他好生伺候着爷，伺候不好了，你们整个分一县衙都得跟着他去陪葬。嘿，你胡说什么呢？爷累了，爷要躺会儿喽。哎，哎呀，这地怎么这么硬啊？去，给我弄点干草来。给你弄点干草是吧？小四，怎么了？不该问的不要问，咱们去给他弄点干草。别动，小心伤了你。嗨，你这东西在这儿算是稀罕物，但是在京城火器营啊，这就不算什么。我越想越不对劲儿，我感觉吴叔说的话或许和老李的这位有关系，而且月如也急急忙忙的走了，怕不是出了什么事儿了吧？大人要的东西在哪？我不知道大人要的东西是什么，你带我去见大人。师傅身体不适，不能前来亲自接镖，这才由在下全程护送，还望大人多多海涵。后生可畏啊！这个龙安镖局，将来就是你的了。这趟镖不仅要安全送到，而且越少人知道越好。辛苦了，明白，在下明白。
师爷的女儿吗？请大人为民女做主，还家父一个公道。哎呀，关于吴师爷的死，本官很难过。你放心，本官定将凶手缉拿归案，你就放心吧。关于父亲的死，小女当时知晓一样。哦。父亲曾经跟我说，有人想害他，图的是大人您手上的一样东西。本官向来清廉，什么人会大费周章呢？听说是一个账本。本官自会派人去查，一定还师爷一个公道。民女吴月如，谢大人恩典。五十两。姑娘方才在堂上为什么这么说呀？没什么，就是想确认一下我的杀父仇人。杀父仇人？是谁？就是堂上的赵大人。赵大人。姑娘，姑娘还是快走吧。我爹不能就这么不明不白的死了，别跟着我了。姓牙的师爷，昨夜被人害死了，好像是因为什么
，账本的事儿，如果大侠能够解了小的疑惑，在下感激不尽。很明显，你们师爷是被陷害了，而真正杀害他的凶手，正是县衙的赵大人。大侠如何得知？不瞒你说，其实我是朝廷派来的人，我是来查赵崇仁勾结严嵩贪赃的证据。一个收受贿赂的账本，他们现在狗急跳墙了，所有知道账本的人都会被杀死，无一幸免。账本，那月如也知情。月如，月如是谁啊？就是吴叔的女儿。那月如岂不是很危险？办完了吗？他们都快回来了，你赶紧的，把钥匙给我，快！啊，什么钥匙？不是，你干嘛？你疯了？你要是把他放了，咱俩就成罪犯了。我倒是无所谓，你还想去京城吗？吴叔这么多年都规规矩矩的，还不是一样被人害死？大人，如何？在洪德客栈，不过，在客栈还看到了几个人，来者不善。还是来了呀。这两年你一直帮着本官，是为了什么？当然是为了银子，还有。喜欢杀人。嗯，押镖的事情，你跟着走一趟。此时此刻，大人确定吗？金银财宝丢了，没什么，但你要记住。一定要保护好我的箱子。
昨夜有人来信。我打听过了，这个龙安就是龙安镖局，而恰巧今天，他们就要出趟镖。龙安，消息可靠吗？这就不得而知了，看来还有别人在盯着这个。空穴来风。人呢？啊，走啊！啊，<笑>弟兄们，这趟镖可金贵的很啊！当心，当心啊！慢着点儿，大家伙赶紧弄，弄完了咱们好出发。史大哥，要不等师傅起了，先道一声。师傅他老人家那么大年纪了，这点小事儿用得着他亲自过问吗？是，史大哥。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅。寿啊，这镖资虽少，重的是情谊。我这好多年没走镖了，走吧。呃，速速出发，早去早回，快快快！谁啊？是我，李炳良。你来干嘛？吴叔死的不明不白的，我得替他查清楚。而且，我也放不下。他又是谁？哦，大侠，还不知道怎么称呼。你爹死了，你要替他报仇，天经地义。但现在。想要他命的人，可不是你一个，所以他现在还不能死。哦，在下林寻，姑娘，幸会。为什么？赵崇仁是严党的人，朝廷要将严党一网打尽。如果现在把他杀了的话，朝廷的计划便会毁于一旦，而你们几个人会变成谋杀朝廷命官的罪人。你真是朝廷的人。镇抚司。哦，怪不得赵大人也不敢拿你怎么样。啊！这次我是秘密行动，目的呢，就是把赵崇仁的罪行昭告天下。赵崇仁是个老狐狸，这么重要的证据，怕是很难轻易找到。不知，姑娘之前是否听令尊提过此事啊？哦，看来证据还在赵崇仁的手里面。严嵩的人也在找他，而且我没有看错的话，他们的人。也住在这个客栈里面，啊，他们在哪儿？刚刚过去的那帮人便是了
，一旦被他们抢先拿到，毁灭证据，那就麻烦了。下去看看。林大哥，我也去。上，跳。这重耳说，若两国交战，我定令大军退避三舍，那就是九十里。五爷，这不是退避三舍的故事吗？你都讲多少年了？嘿嘿，这后来呀、啊，果不其然。两国还当真开战，这重耳呢就命大军退避三舍。可是这楚国呀，把这九十里的茬儿给忘了，以为晋军是害怕了呢，就大举进攻，嘿嘿，最后战败了。所以说，这人，第一是不能忘恩，这第二呢，千万不能忘了。别人曾经答应过自己什么？师傅老了，别放在心上啊！跟上，驾各位好汉，给老头一个薄面，行个方便。师傅，跟他们废什么话？回齐，回齐，回齐！果然是龙安镖局。好，镖留下，人走。镖留下，好狂妄的匪徒啊！啊，你也不看看，这是谁的镖？哦，谁的镖啊？谁？说出来吓死你！哈哈哈哈！可是先令赵崇仁，赵大人的财物。就这几个人，也敢来劫龙安镖局的镖？看来是我老了。大寿，交给你了。师傅放心，就这几个毛贼，还入不了我史大寿的眼。撤，撤，撤，撤！啊！啊！啊！所驾，算你有点眼力。你们赶紧走，报告赵大人。
先砍东西。野的罗安镖局，鼎鼎大名，无人敢惹。之前多年，从未出过事。三弟，你是不是收到的消息有问题啊？我也觉得奇怪，即便消息是假的，为何箱子里什么都没有？大哥，会不会在出发之前就已经被人调包了？调虎离山？调虎离山？嗯，也许账本还在赵冲人手上。镇抚司，镇抚司，格物爷也死了。石大寿呢？不知所踪。账本一定被他们拿走了。大人，赶快逃吧！逃？往哪里逃啊？格物爷死了，向来应该和他没关系。可是万万没想到，这个石大寿。啊啊！好在，好在老夫留了一份。想办法打听史大少的下落。在客栈的那几个人，是严嵩派来的杀手。嗯，林大哥是这么说的。我看他们不像杀手，倒像是官府中人。如今是非难分，黑白不变，我们还是早点离开为好。是得查清楚他们的身份，况且现在账本在谁手里还不清楚。你，你刚才说。我们夜深了，请回吧。呃，哦，好。原始洞玄灵宝本王上，是回渡人，百我也与你一个自然。夫人请安。是人无无上人，是百花化身诸天。史大寿可曾出现？未曾见过他，也许他也被杀了，可怜死不见尸啊。老爷这次有点奇怪，他跟老身交代了很多事情，比如说自己老了，等这套镖完成以后，要选新的镖头，也不知道是不是这个想法，要了老爷的命。原来如此。
林寻。二弟，好久不见，不想叙叙旧吗？道不同，不相为谋，没什么可叙的。<笑>看样子，东西是在你那儿啊，二哥，给我们吧。凭什么给你们？小丽，我叫李炳良。为什么叫林寻？我知道你们是谁，你们是严嵩派来的，你们想杀掉赵崇仁，以免证据落入朝廷手中。哼，是林寻告诉你的吧？政府司，小子，别给自己找麻烦，妨碍政府司办案。怎么是你啊？那几个人是政府司。哦，我亲眼所见，应该没错。也就是说，林勋不是政府司的人，那他会不会是严党派来的杀手？如今之计，只好将账本交给政府司，揭露赵崇仁巴结严嵩之事。账本，在你手上。是我爹留下的抄本。也正是因为这个。才被赵崇仁害死。可是，我总感觉哪儿不对劲儿。现在想想，疑点太多了。他武功高强，为什么要跟着你呢？最大的可能性，就是在试探我们手里到底有没有账本。如果我将账本送到京城。只怕到时赵崇仁被杀，即便我们手里有账本，也死无对证了。那龙安镖局押送的账本去哪儿了呢？如果林寻
不知道小姐手里账本的存在，那他一定已经对赵崇仁下手了。多亏小姐谨慎，没有中了他的计策。如今世道险恶，如果想留着命报仇，不得不谨慎一些。镇抚司办案，叫你们赵大人出来。报告大人，我们赵大人不见了。赵崇仁。徇私枉法，证据确凿，我等前来捉拿回京审问，全城封闭，捉拿赵崇仁。是。啊啊啊啊啊啊、说吧，把账本藏哪儿了？我告诉你，我怎么活命啊？哼、嗯，不见棺材不落泪啊！别怕。啊，我不会马上杀了你的啊！我慢慢陪你玩，啊，啊，让你见识见识政府和一等一的惺惺高手。带进来！我再问你最后一次，这个账本到底藏哪儿了？我告诉你了，我怎么活呀？听说这把尖刀插在人的眼睛里面半寸，人不会瞎，但是人会疼痛难忍。你要不要试一试？温温昭，我知道温昭可能有一份儿。你是谁？找我有何事？在下乃赵崇仁大人的贴身侍卫，知道赵大人的下落，特来禀告。哦，大人。哎，呀！就是此处二哥，把人给我吧。这个人是我的，你们谁也插不了手。<笑>怎么，还在为当年的事生气呀、啊？哼！你们以为政府是三虎的名号，我会在乎吗？你们也太小看我了。二哥，别太客气了，显得生分。大人，叶和，你怎么带镇抚司过来了？小的怕大人遭遇不测，事态凶险，只能出此下策。还是镇抚司三虎，京城那边
，为兄自会为你打点。谢了，我自己选的路，我自己走。但为兄看重的是，咱们兄弟当年的情谊。可我不想当一个棋子任人摆布。你们俩这次来是抓严嵩的把柄，可你们忘了吗？当年你是他的帮凶，连这些善恶都不分了，练的一身本领又有何用呢？此事是朝廷的要事。多多珍重。哼。大哥，怎么这就放他走了？他的脾气我知道，他不会是严嵩的人。可是大哥，人是会变的大人，该去何处躲避？啊，李英，你你不用管我，我自己想办法。大人，怎么了？大人不是说，除了镖局的账本，还有一份吗？我有很多金银财宝，你需要什么，需要多少的话。你随便开口啊！知道了，大人。五十两，送你了。金锁甲王大人，王大人，王大人，王大人，大哥，来了。约满多少时日了？仵作检验过了，大概有两三日了。有点意思啊，赵崇仁也被杀了。
，在我这儿，大家都是兄弟，同甘苦，共患难，为的就是让我们镇抚司在京城屹立不倒。你们说，对不对？大哥说的对，对，二头。知道你们为谁效力吗？我吗？不对，我们都是为朝廷效力。三头今天，我们来到这，就是要把东西带回去。否则，还有什么脸面踏进这镇抚司的大门？但是，这一次，怕是真的要保不住我们自己的脸面了。就是林寻。处处与我们为敌，我倒不这么看。我今天来是要和你们一起找到赵本。为了这个事情，我什么都可以放下。看来二弟。还是没有改改自己的脾性。镇抚司什么时候需要别人来帮忙？<笑>说吧，你们有什么条件？镇抚司三虎，十多年的感情，今天也该有个了结了。你走吧。再见之日，必是你命断之时。小四，怎么样？有消息吗？史大少早几日便死了，听说赵大人也被人杀了。什么？老人家，老人家，有些事情想问问您，是不是有金银上的牵扯？前日有人来说是得结陈年旧账，可是
，老爷已经驾鹤，这镖局早已经散了。我与五爷没有旧账，倒是有一些旧日的交情。我打听到前段时间被劫镖的案子，五爷不幸身亡，所以特来祭拜。唉，都是这趟镖闹的，也是怪了。这老爷身体一向不好，怎么就想起来去亲自接这趟镖？老爷没在这儿下葬。老夫人带着几个伙夫，把棺材和一些家伙事儿都带回老家了。哎，老人家，五爷老家在何处啊？在，在什么夜城？想要救小姐命的话，就从龙安镖局入手。别管怎么样，千万别和朝廷作对。多多保重。烧毁的东西我会赔给你们的。是我。太欺负人了！你，你怎么来了？我好像查到了一点线索。线索？嗯。我们都以为葛五爷被杀，镖被劫。或许这一切都是假象。这趟镖还没有完。在走之前，我得知会一个人。谁？林雪。你为什么那么信任他？可能是直觉吧。撤！撤！撤！撤！大人，他们往邺城去了。来不成？哎呦，客官，您来了。得嘞，您慢用。这两天有没有一个送官的队伍回到邺城？送官的队伍？哎呦，这个倒是真没有。那可有从外地回来的富甲商人？前几日我听说有一家老小回来定居，也算是落叶归根吧。小二，加水。哎，来了。虽然我是没有亲眼见到，可是我听说他们闹的动静还不小。动静？哎，对了。是这么回事，前些年呢，有一个叫什么志士，志士归隐。哦，对，志士归隐，这个大人留下了一处大的院子，叫千寿园，被这家人给买了去，可真是了不起哟、哦。
们是怎么找到这儿的？果然是你，葛五爷。你不仅拿走了赵崇仁的账本作为自己的免死丹书，你还舍不得那些金银财宝，而正是这些金银财宝，才让我猜到了你的计策。那我洗耳恭听。自从劫镖之后，镖局就一直没有货物出入。如此规模的财物是如何在众目睽睽之下运出分夷县城？只有一个答案，就是葛五爷，您的棺材，让所有的人都配合他演戏。你的徒弟史大少可没这个威望，能够发号出这个施令。想必就只有葛五爷您本人了，所以我猜你当时并没有死，而是唱了一出戏，而夜城才是这趟镖的终点吧？哼，聪明。可是赵崇仁已经死了，你们还要什么？要他臭名昭著，还我爹一个清白。哼，账本儿。就在我这儿，可是你们拿不走，我怕你们有命来，没命回去。你是谁？啊
，账本给我，二弟，把账本给我，我把它交给朝廷。可我不信你们，大哥，事实已经证明，他肯定是严等派来的。<笑>小子，你现在杀了他，我们保你进到京城，给你个一官半职。可他不是这么跟我说的。当年和王朝越张默并称为镇抚司三虎，当日严党一派势力已盛，朝中吏部尚书梁大人，他是我的同乡，对我照顾有加。他为人清廉正直，却因此被严党一派迫害致死。现在有一个机会，拿到账本，扳倒严党。如若失败的话。我死也难安。荒谬！我们镇抚司乃是为朝廷效力，怎会有严党之人？你们说呢？大哥说的对，如若不是，格武爷为什么还活着？大哥，这明显是反间计。格武爷，到底谁才是严党的人？你现在要是再不说，必会被杀人灭口。杀我？笑话！如果不是有人给了你什么好处，你为什么要拿走账本？那个赵崇仁还以为老朽不知道账本的事，竟然哄骗我！哼！严首府说了，毁掉账本以后，会给你很多想象不到的银子。大寿，死得太冤。到时候，你们师徒几个人，也都能过上逍遥的日子。你说，葛五爷，要先看见银子，才肯给账本。正是。不过。还望大人能够见谅，毕竟五爷一生谨慎，这么做也在情理之中。嗯。对不起了。格五爷，只要你我联手抢到账本，你要什么我都答应你。这次绝不食言。好啊。知道我，嗯，在我来的时候，严首府说了，之前派了个女侠来盯着赵崇仁，想必就是你吧。严大人对我有再造之恩，叶娥愿肝脑涂地。啊
。大人，别管我，带钢板先走。快！差点把严大人的事给办砸了！我的名字还在这账本上面呢，看来都得留下。
，爹，女儿没用，没能保住账本，好在大仇已报。爹，你放心吧，我会照顾好自己的。一个账本，引得多少朝中动乱，只希望这大事能够尽快平复，让无辜之人少受些苦难才好。林大哥，事情结束之后，还要再回镇府司吗？哼，严嵩一党祸乱朝纲，继任者未必清廉，浮浮沉沉，不过是帝王权术而已。行走江湖吧，至少我心里面啊，图个痛快。<笑>来年烟花三月，不如去扬州。好啊，到时候看你们两个去。李大哥，保重